వచ్చే పండుగ తప్పకుండా వస్తానా పండు ఏంటరా అరేంజ్ చేయ వస్తాను అలాగేనా దక్షిణవీడి కథ కవితలా చెప్తాడు చెప్రా ఒక రోజు నా లవర్ కాళ్ళకి గోరింటాకు పెట్టుకుని బస్ కోసం వెయిట్ చేసింది బస్ రాగానే ఎక్కి వెళ్లిపోయింది తన జడ్లో మల్లెపువ్వు కింద పడింది ఆ మల్లెపువ్వును చూడగానే నాకు ఒక కవిత వచ్చింది తాత నీ కాళ్ల గోరింటి నుంచి ఒక మల్లెపువ్వు పూసిందని అందమైన కవిత వచ్చింది తాత ఆ కవితను నేను పక్క రోజు వినిపిద్దామని వెళితే తను రాలేదు తాత ఆ పక్క రోజు వెళ్లాను అప్పుడు రాలేదు తాత చివరి వరకు తను రాలేదు తాత తనకు పెళ్లైపోయినా పర్వాలేదు తాత ఈ కవిత తనకు వినిపించలేకపోయానని నా గుండె గెలిగెల్లాడింది తాత మంచి కవితను వేస్ట్ చేశావు కదరా నేనైతే ఆ కవితను అడ్డం పెట్టుకుని ఐదుగురు ఫిగర్ల లైన్ లో పెట్టేవాడిని ఐదుగురు దక్షిణ అంటే యూత్ లో లైన్లో పెట్టిన వాళ్ళు అంటే మరి గుంటూరు విజయవాడ నువ్వు వాళ్ళు ఎక్కడ కదా నేను చెప్పుకోవాలి ఇండియా తెల్లదొరల గుప్పెట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక తెల్లదొరలో ఉండిపోయింది నా అందానికి ముక్తు రాలే మై ఫస్ట్ లవ్ వెరీ మార్కెట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ నేను నిన్న చెప్పింది సత్తుపండు నడగద్దు దక్షిణ నువ్వు వెళుతూ ఉండు నేను వస్తాను సరే అరే పదకొండింటి దాకా కూడా పడుకోపోతే నేను డైరెక్ట్ నెలా అవుతాను ఏం బతుకురా ఇది అన్నా ఏం తమ్ముడు దక్షిణ నువ్వు తెగ టార్చర్ పెడుతున్నావుటా అవును పెట్టానయ్యా మరి వృద్ధాశ్రమంలో ఉండాల్సిన వాడిని ఇక్కడ తీసి చూసి పెడితే రొమాంటిక్ స్క్రిప్ట్ రాసుకోవాలి కదా నాలాంటి క్రియేటర్స్ ఒంటరిగా ఉంటాయి నీ మెదడు పదునుగా ఉంటుంది నేను కథ రాయొద్దు సినిమా తీయొద్దు పెళ్లి చేసుకోవద్దు సంసారం చేసి పిల్లలు కనొద్దు ఇలా చూడు కాస్త తాతని వేరే ఎక్కడైనా వదిలిపెట్టు ఇక్కడే ఉంచావు విపరీతంగా టార్చర్ పెడతా వెరీ గుడ్ ఇలాగే టార్చర్ పెట్టు ఒకడిని తీసుకొచ్చి ఊరికి అనబడ్డానికి నేను ఏమన్నా వీపీనా ఆ ముసలాడికి మూడు వందల కోట్ల వస్తుంది మూడు వందల కోట్ల ప్రొడ్యూసర్ని పోగొట్టుకున్నానే ఎలాగైనా లైఫ్ లో సెటిల్ అవ్వాలని ఆయన పడేయడానికి ప్లాన్ ఇస్తున్నాం అందుకని నువ్వు టార్చర్ పెట్టన్నా ఇలాగే టార్చర్ పెట్టు అప్పుడే మా లైఫ్ బాగుంటుంది మధ్యలో సెంటిమెంట్ గింటిమెంట్ అని షార్ కొట్టేదో అని ప్లాన్ వేసావు ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ ఎలా మారిపోతుందో చూడు షేర్ ఇస్తావా మూడు వందల కోట్లు మొత్తం లేపేస్తాను అవును మహేష్ బాబు సినిమానే నాకు మహేష్ బాబుకే పిల్లతో తల్లి ఎస్కాడ్ గా వస్తుంది పిల్లకి సైట్ వేస్తే తల్లి చీ కొడుతుంది ఫ్రీగా సైట్ కూడా కొట్టలేకపోతున్నాం దానికి ఒక చిన్న ట్రిక్ ఉంది నడిచేస్తున్నారు అమ్మాయి కూడా సూపర్ గా ఉంది అమ్మాయిని చూడకో అమ్మని చూడు అమ్మని అవును చూడరా కుచ్చి కుచ్చి చూడు నాకు ఇప్పుడే గుర్తొచ్చింది సాయంత్రం నాకు ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ ఉంది రావడం కుదరదు కదా అమ్మ వర్కౌట్ అయినట్టు ఇప్పుడు చెప్పరా ఆ లుక్ ని అమ్మాయి వైపుకి ఇది కేవలం అలు మాత్రమే అమ్మ వరకు ఉన్నాయి ట్రిక్లు ఏంటి దక్షిణ ప్రైవేటా అవును వీడు ఎవరినైనా లైన్ లో పెట్టాడా ఇంకా రికామి గారే తిరుగుతున్నాడా అంత లేదులే దక్షిణ లవ్ కి మనకి సెట్ అవ్వదు లుక్ లతోనే సరిపోతుంది అయ్యో వంద మంది మగాళ్ళని కొట్టమని చెప్పు ఇరక్కు మేస్తాను కానీ ఒక అమ్మాయితో మాట్లాడాలంటేనే ఏదో షివరింగ్ గా ఉంటుంది అందుకే లుక్కుతున్నాను అది మన లైఫ్ స్టైల్ ఈ అమ్మాయేనా ఇప్పుడేమో లుక్కులతో పడేసి తర్వాత చిక్కుల్లో పడేస్తారు చివరికి మా నాన్న ఒప్పుకోలేదు మా అమ్మ ఒప్పుకోలేదు లైఫ్ లో మనందరికి సెట్ అవ్వదని కట్ చేసి ఇంకో కట్టుకుని వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళేమో జగమే మాయా అని గడ్డాలు పెంచుకుని సావాలి ఇదేనా మీ ఉద్దేశం లేదని చెప్పు వీడిని చూసావా లేదా 
నేను చూస్తాను సంగతి చూస్తోందా చూస్తోందా లేదు తక్షణ లుక్ మార్చద్దు అంటే చూస్తూ ఉండు అన్ని చెప్తావా జివ్వు జివ్వు పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలంటే జుట్టుబోలుగా ఇడియట్ జుట్టుబోలుగా రే ఆ అమ్మాయిని ఈ సండే సినిమాకి వెళ్దామా అని అడుగు పో సినిమాకా ఛాన్సే లేదు మూడేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం నన్ను చూసి నవ్వేళ్తోంది ఏళ్ళుగా చూడని పిల్లని నిన్ను చూసి నవ్వేలా చేసింది ఎవరు ఎవరు రాయ్ ఈ ప్రేమ గురు రే లైఫ్ లో కొన్ని విషయాల్లో కొన్ని విషయాలు లైఫ్ లో కొన్ని విషయాలు ఆలస్యం చేయకూడదురా ఆకలిస్తే వెంటనే వెళ్ళి ఆరగించేయాలి లేకపోతే ఆ అన్నం వేస్ట్ ఆ ఆకలి వేస్ట్ అది టైమింగ్ అది బాగానే ఉంది కానీ డైలాగ్ లో రొమాన్సింగ్ లేదు దక్షిణ ఈ దక్షిణామూర్తి దగ్గర టైమింగ్ చూడాలి ఇంకో ఇంకేం చూడకూడదు రే లవ్ లో ఉన్న సూత్రమే సింపుల్ రా లవర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడాలని ఆలోచిస్తూనే ఉండేవాడు ఓడిపోతాడు తప్పు తప్పుని మాట్లాడేవాడు గెలుస్తాడు ఇప్పుడు ఏమంటావు నేను వెళ్ళి ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడాలి అంతగా యా యా లుక్ మీ రే 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 లవర్తో మాట్లాడే వాళ్ళ రారా రేప్ చేసే వాళ్ళ వస్తావేమిటి వస్తున్నట్టున్నారు సండే మాయజాలకి రెండు గంటలు తీసుకున్నాను వచ్చేసి ఎందుకు ఎందుకు మూవీకి మూవీకా అయ్యో నేను రాలేదు చూశానని చెప్పావా లేదా చెప్పావా లేదా చూశానని చెప్తోంది కానీ సినిమాకి రాలేదు ఏమ్మా మమ్మల్ని చూస్తే అలా టప్పగా ఉందా ఏ నువ్వు వస్తున్నావు రాలేదు చెత్తక బాధుడే నన్ను చెప్పే నువ్వు రా అన్నిటికీ నువ్వు నువ్వు వస్తున్నావు నువ్వు రా రా నువ్వు వస్తున్నావు సారీ ఏడు దక్షిణ అలా బెదిరించేసావు వీళ్ళతో ఈ టైప్ లో మాట్లాడితేనే పని జరుగుతుంది
అప్పుడప్పుడు ఒక చూపైనా దక్కేది ఇప్పుడు అది కూడా పోయింది నీకు కావాలి నీకు కావాలి చెప్తే నీ బుద్ధి థియేటర్ దగ్గర ఇలా కాపల కాయనిచ్చిందే సార్ డార్లింగ్ సినిమా టికెట్లు ఉన్నాయా సార్ ఉన్నాయి ఎంత సార్ నూట ఇరవై రూపాయలు ఏ రెండు టికెట్లు కావాలి సార్ ఉబ్బితో పాటు వచ్చాను టికెట్లు లేవన్నారు సార్ లాక్ టికెట్ల కోసం ట్రై చేస్తుంటే సమయానికి మీరు కనపడ్డారు కావాలంటే వంద ఎక్స్ట్రా తీసుకోండి సార్ నీకు బ్లాక్ టికెట్ అమ్మే వాళ్ళ ఉన్నానా లేదు సార్ లేదు సారీ సార్ సారీ నేను ఉడ్బి కోసం వెయిటింగ్ రా ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ సారీ సార్ పోరా ఓకే సార్ ఓకే ఓ పో చాలు ఓకే థాంక్యూ సంతోషమా అందుకే వయసు తగ్గ ఐడియాలు ఇవ్వాలి అనేది కొని కానీ కొండి తీర్చుకుందామా ఏమనుకుంటున్నావు నీ మనసులో ఆ పిల్ల రాదు ఆ పిల్ల రాదా మరి ఎందుకు సినిమా గ్రామం పిలిచావు అలా పిలవకపోతే నువ్వు లవ్ ప్రపోజ్ చెయ్యవు కదా నేనేం లవ్ ప్రపోజ్ చేయలే ఐ లవ్ యూ అని చెప్పటం ఆ కాలం మా కాలం సినిమాకి రాని సిగ్నల్ ఇవ్వటం ఈ కాలం మీ కాలం అదంతా ఓకే కానీ తను రాలేదే ఆ అమ్మాయి రాలేదే అవును ఎందుకు రాలేదు చేయాల్సిందంతా చేసి ఎలా అడుగుతున్నాడు చూడు శంకరం పిలిచిన వెంటనే వచ్చేవాళ్ళు ఒక టైప్ ఇంకో టైప్ ఉంది పిలిచిన వెంటనే వస్తే తప్పేమైనా జరిగి ఉంది అది రెండో టైప్ ఈ అమ్మాయి ఆ రెండో టైప్ అయ్యో వెళ్ళుంటే బాగుండేదే మిస్ అయిపోయామే అని రోజంతా నీ గురించే ఫుల్గా ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది బాప హలో ఎవరు రే నువ్వు ప్రేమతో పెళ్లి చేసుకున్న మూడో పిల్ల ఇంటి నుంచి మాట్లాడుతున్నా రే పోవర్ గా సీన్ చేయకురా ఇంకో పది నిమిషాలు లగత్తు కుంటే ఇక్కడికి రావాలి రాలేదనుకో నీ అయితే రారా హలో మల్లేసా ఎవరు రే అవన్నీ నీకు అనవసరం మీ అబ్బాయిని మేము కిడ్నాప్ చేసాం నువ్వు వెంటనే బయలుదేరి కన్యకా పరమేశ్వర కొడి దగ్గరకు వచ్చాయి రే ఏంటి బెదిరిస్తున్నావా బెదిరింపో కాదో నువ్వే విను మీ నాన్న పిలు చేయకండి చెప్పు అప్పా పాప కాదురా పీప ఎవడ్రా నువ్వు నా చెల్లి ఫోన్ లో నీ చెల్లి నీకు కావాలంటే వెంటనే మీ ఇంటికి పో హలో ఎవరు మాట్లాడేది ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు తెలుసా తనకేమన్నా అయిందో హలో ఎవరు హలో హలో మీ నాన్న ఎత్తుకొచ్చా ఏంటి నాన్న ఎత్తుకొచ్చా నేను చెప్పిన చోటుకు రాలేదనుకో ఆ ముసలాడు వల్ల నా ఫ్యామిలీలో గొడవలు అవుతున్నాయి ఆయన అక్కడే ఇస్పారే పెట్ర ఫోను అలర్ట్
బాగున్నారయ్యా అమ్మ గారు తినానికి వచ్చారా మంచిది సరేనయ్యా బాగున్నావన్నా నేను బాగానే ఉన్నాను ఇప్పటిదాకా ఓకే అన్నా నువ్వు ఎంట్రీ ఇస్తావు అనుకోలేదన్నా వస్తున్నట్టు ఓ మాట చెప్పి ఉండొచ్చు కదా తాత నువ్వు అప్పటి నుంచే కలిసి ఉంటున్నారా అవును నీకేమైనా ఉందన్నా ఇదేంటి చేతులు పిల్లలు మ్యాంగోస్ కాదు కాదు కోకోనట్స్ అడిగారా నా దశలో జాలి గుండె కదన్నా అదికే కోసేద్దామని పరిగెడతాను అన్నా నీకు కోకోనట్ కావాలా ఉండేనా ఉండు నేలతో ఉంటుంది తమ్ముడు శాఖ ఒక్క నిమిషం ఏంటి తాట గురించి పూర్తిగా తెలియకుండా అవాకులు చవాకులు పేరేను క్షమించు తమ్ముడు పర్వాలేదన్నా పిల్లలకి సంబంధించిన విషయం ఏమి తెలుసుంటే అలా మాట్లాడి ఉండేవాడిని కాదు నా తప్పు కూడా ఉంది నేను మీకు అలా చెప్పుండకూడదు పోతే మీరంతా తాత పని మీద వెళ్తున్నారనుకుంటాను ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఈ ఆపరేషన్ లో నా అబ్బాయిని కూడా ఉపయోగించుకోండి ప్లీజ్ శంకర్ సరేనాపరేషన్కి రండి కానీ మీ బ్రెయిన్ మాత్రం మాకు అవసరం లేదు ప్లీజ్ అన్నా ప్లీజ్ వెళ్దాం బాయ్స్ అసలు సింగ్మాన్ గురించి ఆలోచిస్తే ఆర్డర్ తీసుకోగలుగుతామా అవునరా నేను రీస్ ఆఫీస్ లో ఉన్నాను నాకు పెళ్లి త్వరగా వచ్చేయండి వెళ్దామా అక్క తరపు మనిషి భైరవమూర్తి ఇంకా రాలేదన్నా ఫోన్ చేశానన్నా పది నిమిషాల్లో వస్తాను చెప్పారు నాన్న నువ్వు కార్లోనే ఉండు నేను రెడీ అయ్యాక పిలుస్తాను సరే వస్తుందంటావా అక్కేమి రాదరా తన బినామీని ఎవరినైనా పంపిస్తుంది ఏంట్రా ఫోన్ తీయట్లేదు అన్నా బినామీ వచ్చాడన్నా రే వచ్చింది బినామీ కాదురా సునామీ వాడింది కిడుకొచ్చాడు ఎరగదీయడానికి వాడెందుకు రా ఇక్కడికి వచ్చాడు దొంగ పెళ్లి చేసుకోవడానికి వచ్చాడు నాన్న అయితే ఇక్కడ రావటం దేనికి అయ్యా ఇంకొక ఏరియాకు చేసుకోవడమే దొంగ పెళ్ళయ్యా వాడు వెళ్ళిన తర్వాతే రిజిస్ట్రేషన్ పెట్టుకుందాం సరే నాన్న రాయ్ వాళ్ళని ఫాలో చేయండి రా సరే అన్న చెప్పన్నా లోపల ఏం జరుగుతుందో చూడు సరే రే రారా సరే బాగా లేట్ అయింది అబ్బాయి అదేం లేదు ఇది ఆడిటర్ హలో సార్ వెళ్తామా ఓ ఐదు నిమిషాలు మా వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళారు అలా రాగానే లోపలికి సరే రారా చూడు రాడురా చూడు వెనక్కెళ్లి వాళ్ళు ఏం చేశారు చుట్టు తిరిగి వచ్చారన్నా అదేరా వాళ్ళు చుట్టు తిరిగి వచ్చి ఏం చేశారు చుట్టు తిరిగి మాత్రమే వచ్చారన్నా చుట్టు తిరిగి వచ్చి ఏం చేస్తుంటారు అన్నా ఏంట్రా ఇది స్వీట్ అన్నా తేడాగా అనిపించట్లేదు పిన్ చూసా బాగా ఉంది నాకు మాత్రం వాడు టోపీ పెడుతున్నాడేమో అనిపిస్తోంది ముందు డబ్బులు లోపల పెట్టండి చెప్తే అర్థం చేసుకోరా ఇందులో బాల్డ్ అంత రిస్క్ ఉందండి అసలు పెళ్ళంటేనే రిస్క్ ఇది వద్దీని కన్నా ప్లీజ్ మేడం మేడం వచ్చి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి మేడం చెప్తే అర్థం కాదా 
ప్లీజ్ మేడం పిలిపించుకోండి సార్ అనవసరమైన ప్రాబ్లం సార్ దొంగ పెళ్లి మేడం ప్లీజ్ మేడం మేడం రేషన్ కార్డ్ అది తప్పి కరి కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఫైనల్ అమౌంట్ ఎంత చెప్పండి మీ దగ్గర ఎంత ఉంది తమ్ముడు ఇలా ఇవ్వు మేడం ఇందులో రౌండ్ గా పది వేలు ఏదో బతిమాలుతున్నారు ఇంత తక్కువ అమౌంట్ తీసుకున్నాను ఎవరికి చెప్పకండి అయితే కదా మేము అస్సలు చెప్పం కానీ ఫోటో మాత్రం తీస్తారు మేము స్కూల్ యూనిఫామ్ కట్టే ముందు జైలు యూనిఫామ్ వేసుకున్నాం భయం నా డిక్షనరీలో లేదు అర్చిట్ కాదు వెళ్ళాలి ఏ చిన్నప్పుడే జైలు కలవా నువ్వు సీన్ ఫినిషింగ్ లో పంచ్ డైలాగ్ చెప్తే బాగుంటుంది చెప్పాను నువ్వు నువ్వు దానికి సీరియస్ అయిపోతా ఏంటి తమ్ముడు శంకర్ ఈ సీన్ లో ఇలాంటి ట్విస్ట్ ఉంటుంది నేను ఊహించలేదు ఓ చిన్న అప్లికేషన్ నా స్క్రిప్ట్ కి సీన్ అతికినట్టు యాప్ట్ గా ఉంటుంది ఉపయోగించుకోనా ప్లీజ్ తమ్ముడు థాంక్స్ తమ్ముడు నువ్వు బాగున్నావా బాగలేనా 
నాకు ఒక అమ్మ ఒక నాన్న ఒక భార్య ఒక బిడ్డ గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం బతికే సామాన్యమైన కుటుంబం అన్న నాది మా అన్న మంచిగా మారిపోయాడు మాకు బేటలు ఎవరిస్తారన్నా నా కుటుంబాన్ని ఎవరు కాపాడతారన్నా నాకు నువ్వే దారి చూపించాలి నైస్ పర్ఫార్మెన్స్ ప్లానేసే అడుగుతున్నావు ఏం చేయాలి నువ్వే చెప్పు నన్ను కూడా సినిమాలో జింబాయ్గా చేర్పించుకురాదు నీకు తెలుసుగా నేను బాగా దెబ్బలు తింటానని నువ్వు బాగా దెబ్బలు తింటావు దెబ్బలు తినేవాడి కన్నా దెబ్బలు తినేట నటించేవాడే సినిమా కావసం దానికి కావలసిన అన్ని క్వాలిటీస్ నీలో ఉన్నాయి చేర్పిస్తాను థ్యాంక్స్ వెల్కమ్ రే చూసావా జిమ్కి వెళ్లకుండా జిమ్ బాయిన్ అయిపోయాను ఫస్ట్ తెలుగు సెకండ్ తమిళ మూడవది హిందీ ఆ తర్వాత స్ట్రైట్ గా హాలీవుడ్ ఇంగ్లీష్ రాదు కదా రే నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడు నువ్వు వినలేదురా గోయింగ్ స్టిల్ ఏంటి ఏటేట్రా పోరా స్టిల్ తీరా కేరవంలో వేసి తక్కువగా ఉన్నాడు సార్ త్వరగా రండి సార్ ఎవరు లేరు సార్ లేరా నా కోసం ఎంత మంది వచ్చారా ఇది మార్కెట్ సార్ ఎప్పుడు జనం ఉంటూనే ఉంటారు నీ పని తర్వాత చెప్తా చెయ్యండి నేనే సినిమా హీరోని ధైర్యంగా చెయ్యండి నేనే హీరోని ఓ ఆటోగ్రాఫ్ కావాలా వదిలేస్తే ట్యూషన్ కు వెళ్ళాలి తప్పించుకున్నాడు పిల్లాడు బాగా స్ట్రాంగ్ సార్ మీరు బాగా వీక్ సినిమాలో మిగిలిన సీన్లన్నీ ఇక నుంచి ఇక్కడే షూట్ ఎందుకు సార్ థియేటర్ అలాగో జనం రావట్లేదు కదా అట్లీస్ట్ షూటింగ్ అన్నా చూడడానికి వస్తున్నారు అందుకని సూపర్ సార్ సార్ మన కథ ప్రకారం ఒక ఫస్ట్ నైట్ సీన్ ఉంది అది మార్కెట్ లో చేయలేంగా ఈ జనమే ఫస్ట్ నైట్ వాళ్ళు పుట్టినప్పుడు జనం మధ్య ఫస్ట్ నైట్ పెట్టడంలో తప్పలేదు తింగర్ వాళ్ళు ఉన్నాడు హీరో గారు వచ్చారు ఏంటంటే ఈ సినిమాకి కథ సంగీతం మాటలు పాటలు దర్శకత్వం ఎడిటింగ్ నిర్మాత ఆల్ ఇన్ ఆల్ నేనే ఇప్పుడు ఏమంటావు మా అమ్మను చంపిన వెళ్ళుండే ఏరియాకి వచ్చి వాడికి పంచ డైలాగులు కొట్టి వాటితో ఫైట్ చేసి వాడి బెల్లుని పగల కొట్టాలి అంతేగా కరెక్ట్ సార్ మాస్టర్ మలేషియాలో మావుడికాయల అమ్మ డబ్బుతో సినిమా తీద్దామని వచ్చాను ఊరికి వెళితే ఒకటి డబ్బుతో వెళ్తాను లేదా మావుడికాయలతో వెళ్తాను అది కాదంటే తీసుకుని ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మాస్టర్ సార్ కార్ లో మీరు స్పీడ్ గా వచ్చి ఆగుతారు డోర్ తెరిచారు దిగారు పరిగెత్తుకొచ్చారు వచ్చి చూస్తే అమ్మ చనిపోయి ఉంది కోపం వచ్చింది ఆవేశపడ్డారు తలెత్తి చూస్తే ఎదురుగా విలన్ కూడా ఒక ఇరవై మంది అక్కడి నుంచి పై స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ కత్తి పట్టుకుని పైకి వెళ్తున్నాడు ఏంటబ్బా ఎవరెత్తును ఏం చేయబోతున్నాడు లిఫ్ట్ పని చేయట్లేదా సరే మాస్టర్ చూసిన వరకు ఓకే ఆ తర్వాత క్లోజ్ కి వెళ్ళాం ఏం జరుగుతుందా అక్కడ అది బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ముస్తఫాని లేపోతున్నారు ఏ కింద పడ్డాడా మనిషిని లేపోతున్నారు నేను వెళ్ళాక లేపే మని చెప్పు వెళ్తే మిమ్మల్ని లేపేస్తారు ఓకే రెడీ వన్ మోర్ అలాగే నవ్వుతూ టర్న్ ఇచ్చుకోండి అలాగే తిరిగండి సార్ నా తల్లిని నరికిన నిన్ను గల్లి గల్లిలో తరిగి తరిగి నరికితాను నువ్వు కట్ చెప్తా ఉంటే డైరెక్టర్ నువ్వా నేనా చెప్పింది అలాగే సరిగ్గా చెప్పలేవు కానీ నువ్వు డైరెక్టర్ నేను డైరెక్టర్ అని అడుతా ఉంటే మిమ్మల్ని చూసాక డైలాగ్ రాలేదే మా బాయ్ చెప్పినట్టు చెయ్యి వీడేంటి ఇంత రెచ్చిపోతున్నాడు ఏంటలా నీళ్ళకు పోయి నుంచిరా సారీ మమ్మీ కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకో
సాఫ్ట్ గా కేసు హ్యాండిల్ చేస్తాం అందుకని మాకు కోఆపరేట్ చేయి నమ్మద్దు నమ్మద్దు లైట్ లాపినాలు కొట్టాడు అతను నమ్మద్దు అదంతా నటన కొట్టాడు లైట్స్ మాత్రమే ఆన్ అయ్యాయి కెమెరా ఆన్ కాలేదు మీరు నిజం చెప్తే కెమెరా ఆన్ అవుతుంది లేదంటే అప్పుడప్పుడు ఇలా లైట్స్ ఆఫ్ అవుతాయి ఏమంటారు రేయ్ నడి రోడ్డున పడేది మీ నాన్న కాదు నువ్వు అమ్మని నాన్నని మోసం చేసిన వాడు బాగుపడినట్టు చరిత్ర లేదురా ఈ రిజిస్ట్రేషన్ జరగదు స్థలాన్ని కొనబోయేది ఎవరో తెలుసా ఎవర్రా పగటి చుక్క పాటి అక్క నీ వల్ల ఎరా మీ నాన్న మళ్ళీ క్లాస్ పీకాడా నేను జులై ఏదో అంటే నాకు తిండి తండగంట ఈ ప్రపంచంలో తిండి అక్కలేని వాడెవడు అదొక్కటి చాలనుకునేవాళ్ళు ఉన్నాడు బోర్ కొడుతుంది తాతయ్య నన్ను ఏం చేయమంటావు కీ ఇచ్చిన బొమ్మలాగా పొద్దున్నే తొమ్మిది ఇంటికి ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయి సాయంత్రం ఆరింటికి ఇంటికి తిరిగి వచ్చి తర్వాత టీవీలకు అతుకుపోయి సీరియల్ చూసేలా పిచ్చ బోర్ తాతయ్య అదే నాన్న చేయ